Chào mừng anh em đến với Man City Homey. Chúc anh em một buổi sáng tốt lành. Man City Homey sẽ mang đến cho anh em những tin tức nhanh nhất từ những nguồn tin đáng tin cậy nhất về The Citizen. Đừng quên đăng ký và ấn dung chuông để không bỏ lỡ những sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Sao mai Man City tỏa sáng, đội tuyển Anh vào chung kết U21 Euro. Câu chuyện cổ tích tại U21 Euro của Israel chính thức khép lại. Thay cho huấn luyện viên Guy Luzon, không có bất kỳ cơ hội nào để làm nên bất ngờ trước dàn sao đang thi đấu tại Premier League của U21 Anh. Tam Sư làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 66% và 16 lần dứt điểm. 5 trong số đó đi trúng đích và thu về 3 bàn. Ở trường ngược lại, Israel chỉ có vỏn vẹn một lần đưa bóng trúng đích. Cole Palmer, sao trẻ đang khoác áo Man City, đã giúp Tam Sư tạo khác biệt. Phút 42, Palmer tạt vừa tầm để Morgan Gibbwai đánh đầu mở tỷ số. Đến phút 63, U21 đội tuyển Anh khiến cổ động viên ngất ngây với tình huống ban bật đẹp mắt ở trung lộ. Palmer có mặt đúng lúc để nhận đường căng ngang của Smith Rowe trước khi dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt. Đến phút 90, Palmer hoàn tất ngày thi đấu thăng hoa với cú đúc kiến tạo. Anh thực hiện đường truyền để Cameroon Archer thoải mái rút tung lưới Israel cho vòng cấm, ấn định thắng lợi 3-0 cho U21 Anh. Tam sư có lần đầu tiên vào chung kết U21 Euro kể từ năm 2009. Đây cũng là cơ hội để lứa cầu thủ trẻ của xứ sở sương mù giải cơn khát danh hiệu kể từ năm 1984. Ở trận bán kết còn lại, U21 Tây Ban Nha đè bẹp Ukraine để hẹn đội tuyển Anh ở trận tranh ngô vô địch. La Rosa để thùng lưới trước nhưng đã chứng tỏ bản lĩnh bằng việc chút một cơn mưa bàn thắng vào lưới đội thủ đồng hầu. Lần lượt Abel Rios, Oihan Sanchez, Antonio Blanco, Aima Orozo và Sergio Gomez tỏa sáng để mang về chiến thắng 5-1 cho đại diện đến từ bán đảo Iberia. Trận chung kết U21 Euro giữa Anh và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 7 trên sân Arazarabet Arena. Dễ rút trải lòng lý do rời City đến Arsenal Cầu thủ người Brazil đã làm việc dưới quyền của Guardiola trong 5 năm tại sân vận động ETH trước khi gia nhập Arsenal vào mùa hè năm ngoái. Một động thái mà anh mô tả là khiến anh cảm thấy tự do. Phát biểu với podcast Denison Show, Dễ rút cho biết bước ngoặt trong sự nghiệp ở City của anh. Đến trong trận đấu trên sân nhà với Paris Saint-Germain vào cuối tháng 11 năm 2021, nơi anh được điền tên vào băng ghế dự bị. Có một trận đấu ở Champions League, PSG, trên sân nhà, Ông ấy xếp Zinchenko đã số 9 nào? Thật điên rồ. Ngày hôm trước, ông ấy thậm chí còn không sử dụng cậu ấy trong buổi tập. Ông ấy đã đưa tôi vào vị trí tiền đạo. Zinchenko thậm chí còn nói đùa với tôi rằng Hôm đó tôi cảm thấy tiếc cho cậu. 2 giờ trước trận đấu, có một cuộc nói chuyện toàn đội. Cả đội ăn uống nghỉ ngơi 30 phút và bắt đầu trận đấu. Ông ấy thông báo đội hình. Tôi thậm chí còn không ăn. Tôi đi thẳng vào phòng và khóc. Tôi gọi điện nói chuyện với mẹ. Con muốn ra đi. Tôi sẽ về nhà. Bởi vì ông ấy đưa Zinchenko vào thầy. Còn tôi thì không. Ông ấy đặt một hậu vệ trái ở đó, tôi đã phát điên lên. Dê sút vào thay Zinchenko trong hiệp 2 của trận đấu và kiến tạo bàn gỡ hòa trước khi ghi bàn thắng muộn giúp cho Man City giành thắng lợi 2-1. Anh nói thêm, tôi không cởi động, tôi cảm thấy tồi tệ. 5 phút sau khi Kylian Mbappe ghi bàn nâng tỷ số lên 1-0, ông ấy đã gọi tôi, tôi đã kiến tạo và ghi bàn. Chúng tôi đã lật ngược tình thế với tỷ số 2-1. Trong trận Champions League tiếp theo, tôi nghĩ mình sẽ ra sân, nhưng tôi đã không ra sân. Điều đó thực sự khó khăn. Đó là lúc tôi quyết định Tôi không muốn ở lại nữa và tôi quyết định ra đi. Ederson dự đoán Man City sẽ vô địch Champions League. Man City đã lần đầu tiên nâng cao chức vô địch Champions League vào tháng trước và thủ thành Ederson mới đây đã mở lòng với dự đoán của anh trước mùa giải vừa qua, cũng như cảm xúc sau khi đội nhà giành cú ăn ba lịch sử. Khi được hỏi về thành công của đội bóng, thì thủ thành Ederson, người đã thực hiện một số pha cứu thua quan trọng trong trận chung kết Champions League thừa nhận vào đầu mùa giải anh đã nghĩ Man City sẽ lên đỉnh châu Âu. Thành thật mà nói sau trận chung kết Champions League tôi đã khóc vì hạnh phúc. Ngôi sao người Brazil chia sẻ trên tờ National Thật khó khăn cho các cầu thủ Chúng tôi đã cố gắng hàng năm để giành chiến thắng trong giải đấu này Và đã lâu lắm rồi Năm nay tôi đã ghi chú trong điện thoại của mình rằng Chúng tôi sẽ vô địch Champions League Và chúng tôi sẽ làm được điều đó Nhưng không thể ngờ đó lại là hoàn thành của ba. Chúng tôi rất vui vì mọi chuyện đã diễn ra theo cách này Ederson nói thêm Chúng tôi đã làm nên lịch sử cho câu lục bộ Và điều này cũng thật phi thường đối với đất nước này Mọi người đã hỏi cảm giác thế nào khi giành được của ba. Với tôi, đó là một điều tôi sẽ nhớ mãi nhiều hơn nữa trong 10, 20 năm sau. Gạt cả Ronaldo và Messi, Aguero nêu tên 3 tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử. Cựu tuyển thủ Argentina đã tiết lộ top 3 tiền đạo của anh. Trong phần hỏi đáp được phát trực tiếp trên kênh Twitch, anh nói 3 tiền đạo hàng đầu trong lịch sử. Ronaldo, Nazario, Thierry Henry và Luis Suarez theo thứ tự đó. Suarez đã ghi 82 bàn sau 133 trận cho Liverpool trên mọi đấu trường và tiếp tục trói sáng ở Barcelona nơi anh ghi 198 bàn sau 283 lần ra sân để đi vào lịch sử câu lạc bộ xứ Catalan. Cầu thủ Pháp mang tính biểu tượng Thierry Henry đã ghi 226 bàn sau 370 lần ra sân cho Arsenal. Anh cũng gia nhập Barcelona 
nơi anh ghi 49 bàn sau 121 lần ra sân. Huyền thoại người Brazil Ronaldo đã ghi 104 bàn sau 177 lần ra sân cho đội bóng Real Madrid và con số ấn tượng hơn nữa là 54 bàn chỉ sau 57 trận tại PSV Eindhoven. Nhìn chung anh đã ghi 295 bàn sau 452 trận cho những đội bóng như Real Madrid, AC Milan và Inter Milan. Bản thân Aguero cũng là một trung phong huyền thoại, ghi đến 260 bàn sau 390 trận cho Man City, là nhân vật quan trọng hàng đầu trong sự trỗi dậy của Man City ở bóng đá Anh. Pep Guardiola tạo áp lực lớn, quyết giữ học trò cương ở lại Etihad. Thương vụ chuyển nhượng của Bernardo Silva đang làm Pep Guardiola thực sự cảm thấy đau đầu. Không chỉ bởi sự quan tâm của PSG mà còn bởi chính tiền vệ người Bồ Đào Nha trong lúc này. Việc giành được hầu hết các danh hiệu cao quý trong màu áo Manchester City, nhất là khi hoàn thành cú ăn ba lịch sử ở mùa bóng vừa rồi. Đó chính là lý do khiến học trò cưng của Pep Guardiola muốn chia tay với đội chủ sân ATH trong hè này. Bên cạnh đó, một bến độ mới với nhiều thử thách mới, cùng cuộc sống mới sau khi tổ chức hôn lễ, cũng là một lý do quan trọng khác mà người ta có thể hiểu được ở suy nghĩ của Silva và gia đình nhỏ của anh. Đó là thứ mà La Parasien sở hữu, thứ vũ khí đáng giá trên bàn đàm phán lúc này mà đội bóng nước Pháp dùng để nói chuyện với nhà đương kim vô địch châu Âu. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Tây Ban Nha đủ thông minh để hiểu một điều rằng trong thế giới bóng đá hiện đại, không có một Bernardo Silva thứ hai dành cho ông. Một cầu thủ đúng nghĩa với hai từ quý và hiếm. Cho nên Pep đang làm mọi cách để giữ học trò cưng của mình ở lại, dù là phải tác động đến cả giới chủ câu lạc bộ. Điều mà người ta ít thấy từ Pep Guardiola, hợp đồng của Bernardo còn hạn đến năm 2025. Áp lực phải bán của thương vụ này là hoàn toàn không có. Thế nhưng, dù có phải bán thì dường như với Man City hiện tại, tiền không phải là vấn đề mà là lòng người đã không còn muốn cống hiến cho đội bóng thì đó là điều khó có thể giải quyết. Dù cách này hay cách khác, Pep muốn tuyển thủ Bồ Đào Nha ở lại. Đó là điều đã được khẳng định. Hoặc trong tình huống không thể cứu vãn, huấn luyện viên người Tây Ban Nha chỉ muốn bến đỗ tiếp theo của học trùng cưng sẽ là Barcelona, nơi mà Ikai Gundogan đã tới, chứ không phải là nước Pháp với PSG. Hiện tại tương lai của Bernardo Silva vẫn chưa được quyết định và dự kiến sẽ còn kéo dài hơn nữa trong thời gian tới, trước khi các bên có lựa chọn thống nhất cuối cùng của mình. Và đó cũng là tin tức cuối cùng trong video hôm nay. Cảm ơn anh em đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.